。それでは、本日の当社出席者をご紹介させていただきます。代表取締役社長兼 CEO の井出信孝でございます。ワコムの伊手でございます。よろしくお願いします。取締役兼 CFO の町田洋一でございます。音声で失礼いたします。CFO の町田でございます。よろしくお願いいたします。そして私、インベスターリレーションズ担当の小野でございます。なお、こちらの収録現場におります、当社のメンバーは感染対策としまして、えー、全員に事前に検査、PCR 検査および抗原検査を経て感染していないことを確認しており、スピーカーの井出を除きまして、全員マスク着用で臨んでおりますことを申し添えさせていただきます。それでは、社長の井出よりご説明させていただきます。井出社長、どうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。えー、改めまして、皆さん、こんにちは。ワコムの井出でございます。今日はお時間をいただきまして、ありがとうございます。えー、今、冒頭のプレゼンテーションですね、あのー、第39期の業績結果、そして 40, 40期のです、ね、業績予想、そして今現在進行中のワコム中期方針、チャプター3の進捗状況という形で、えー、まず私の方からお話しさせていただきたいと思います。えー、まずですね、39期の決算外況ということでお話しさせていただきます。今、こちらにあります通りですね、あのー、過去最高の売り上げ。そして過去最高の当期純利益ということであの達成することができました、えー。営業利益につきましてはですね、ちょっとわずかに減少ということで、えー、玉森資産、えー、のですね、あの損計上等によって若干、えー、減少したんですけれども、売上、えー、当期純利益ともですね、過去最高を記録することができました。えー、こちらの結果を反映してですね、配当金につきましても20円ということで。当初予想の15円から5円増配の20円ということで株主様に還元させていただきたいというふうに思います。同じくですね、今日あの単身で開示しておりますけれども、自己株式あ、今日のすみません、単身は来期の話ですね。あの第39期の自己株式取得ということで、39期間の累計30億円ということで、こちらをですね、昨年の5月に発表した自己株式取得の方針に習ってですね。取得しておりますこちらをご報告いたしますはいあのこちらのグラフでは営業利益の推移を表していますけれども130億ということであの若干前期ですね38期から、えー、わずかに減少という形になっているんですがこの、えー、チャプター2の、えー、時間軸から見てもですねあの成長基調にまだ乗っているということが言えると思いますはい、次のページではですね、こちら PL になりますけれども、ポイントとしてはですね、こちらのやはり、えー、反感比率ですね、反感比率がまあ過去最低ということで、こちらの 24.4% ということで、あのずっとこちら申し上げている通り、我々技術会社として、技術投資にはしっかりとお金を使い、それ以外のことについてはスマートにお金を使っていくと、まあ、こちらのトレンドを続けていてですね、過去最低の反感比率ということになっております。次のページからはですね、あの少し、えー、事業ごとのですね、外境をご説明いたします。まずはブランド製品事業ということで、ブランド製品事業はワコムのブランドをつけたですね、商品ソリューションということになりますけれども、えー、こちらは、えー、売上セグメント利益ともですね、あの若干年年同期比で減ということになっています。えー、ハイライトとしましては、あの。前期ですね、39期は、まあ、コロナがまだ続いているもののですね、プロ向けあの後ほど出てきますけどもデジタルコンテンツを作っていくというディマンドは非常にまだまだ多くあの上っていてですね、プロ向けの製品はですね、まあ、増収という形で着地しております。で一方、そのエントリーモデルですね、あのまあ、3万円以下の求めやすい価格、こちらはあのコロナが始まったときにです、ね、その巣ごもり需要みたいなところで、あの少し裾野を広げた部分もあるんですけども、まあ、こちらはですねあのコロナの落ち着きとともにです、ね、若干のまあ減収という形であの着地しております。次のですね事業が、えー、テクノロジーソリューション事業ということでこちらはワコムのブランドはついていないんですがこのデジタルで書くという技術そのものを切り出してワコム以外のお客様のソリューション製品に実装していくと、まあ、こういうあの事業なんですけどもこちらはですね売上高561億円ということで前年同期比で 8% の増セグメント利益は、えー、若干の減と
という形になっております。えー、こちらのブランド事業もそうなんですけれども、やはり39期ですね、生産サプライチェーン、あの非常にですねあの苦しい部分があって、その部品の不足だとか、ですね部品の値上げ、いろいろあったんですけれども、えー、過去最高のまあ売上高ということで、テクノロジーソリューションの方は計上しております。でこのテクノロジーソリューションが持っているあの技術ポートフォリオですね、大きく分けると、AES 方式、静電容量方式ですね、EMR 方式、もう一つが EMR 方式、えー、電柔度方式、この2つあるんですけれども、この両方ともですね、えー、OEM のお客様からのですね需要増ということで、増収、増収という形で推移しております。で利益は先ほど申し上げたように、あのまあ、棚卸し評価ゾーンの形状や、ですねあとこの将来に向かっての研究開発投資を積極的にしているということから、若干セグメント利益は減少と。いう形で着地しております、はい、でこちらはですね次のページ7ページは、えー、先ほど申し上げたあの事業ごとの PL となっております、えー、対策対象表でございますこちらのハイライトポイントはですねこの棚卸資産の増加ということで63億円こちらはですね少し在庫がやはり厚めの在庫となっているということですこれはあの前期に引き続いてえー、あの非常に部品不足だとか、そのキャパシティが確保できないということがある中で,です、ね、あの戦略的に戦術的に少しずつ厚めに在庫を持っているということも反映した形で,です、ね、この棚卸資産の増加ということになっております。次のページのキャッシュフローもです、ね、こちら、ハイライトポイント、同じございます。えー、棚卸資産の増加ということで、あのこちら53億円ということになっております。えー、以上ですね、えーまあ、39期の決算の外境とということになっています、まあ、一言で申し上げるとですね本当にいろんなリスクがリスクというか大変なことがいろいろあってですねその先ほどから出てる部品の不足の話だとかあと値上げの話だとかですねあとそういうロックダウンの話もありましたしあとその特にこの Q4 はですね我々のパートナーさんである物流パートナーさんがですね少しサイバーアタックを受けてその出荷がですね非常に大きなトラブルになったとかですねあと本当に痛ましいことですけども今そのヨーロッパ地域での紛争ですねこちらもいろいろある中で我々の推進しているそのベースラインシナリオをですね駆使しながらなんとかあのチームメンバー全員の努力をもってしてですねあのこちら今日ご報告した数値に着地することができましたありがとうございます。はい、同時にですね、39期、あのーえー、しっかりとコロナの特需だけではない、新しいペンのマーケットや需要をですね、しっかり作っていくことができたということと、あと、チャプター3という、その中期方針で掲げている新しい高価値、新しいビジネスモデルのですね、発動に向かってしっかり準備ができていると、まあ、そういった成果もございます。はい、そういったあの39期でございましたけれども、次のページ、40期ですね、ここからはですね、40期の業績予想をさせていただきますこちらはの予測のですねあの前提条件になりますけれどもこちらおなじみのですねベースラインシナリオということになります。あの一言で言うと硬、まあ、い数字ということになるんですけれども、まあ、いろんなリスクがですね39期に引き続いて、えー、加味しなければいけない中で,ですねそれらのリスクを一定のリスクをすでに織り込みながらその外にあるですね、えー、あの追加のチャンス機会をですねこうどんどんつかみながらリスクをマネージして追加のチャンスをつかみながらですねあの今日ご報告する数字より少しでも上振れで着地させるんだと、まあ、こういった形で取り組むベースラインシナリオの、えー、数字でございます。あのえー、先,先輩が出ているこのやはり主要部品の調達リスクですねこちらはまだまだあのシリアスなものであると。まあ、いうことですねあとブランド製品事業につきましてはヨーロッパ地域のですねこのロシア、ウクライナ地域の出荷こちらはですねあのこの数字の上では未計上というふうにさせていただいていることやあとその部品の価格上昇これはまだまだあの続いておりますあのキャパシティの不足とともにですねそのキャパの確保に伴う部材価格アップということでこれはやはり一定考慮しているそういう数字にもなっております。同時にですねあのチャプター3、もしくはその先も見据えたですね、えー、積極的な研究開発投資ということはあのー、をしっかり織り込みながら、えー、同時にですね、安価費の最適化は継続していくと、まあ、こういった取り組みであのベースラインシナリオを組んでおります。えー、全体の外境が次のページ、12ページでございます。こちらはですね、連結売上1280億円ということで、前年同期比で 18% の増と、2桁成長という形になります。
、営業利益のほうは１３７億円ということで、５％ 前年同期アップという形になっております。次のページは営業利益をグラフ化したものですけれども、こちらもその１３７億円という形で、一応この１３７億円という絶対数値につきましては、ＦＹ３８ のですね、ととし、コロナ禍でですね、コロナ需要ということもあった中での１３４億円をですね、しっかり超えていく。そのコロナ特需だけではない、しっかりとしたそのベースの需要も作りながら、FI40、今期ではですね、その38期の営業利益をしっかり超えていくというところも込めてですね、137億円という形になっております。はい、え少し事業別にガイダンスをさせていただくとですね、ブランド事業の方です。こちらは、えー、売上の方ですね。前年同期で 20% の増、セグメント利益は 3% の増という形になっております。あのキーポイントとしては、やはりこの売上高が非常に2桁成長という形になっていますけれども、えーまあ、下期ですね、今期の下期を中心として、この製品ポートフォリオを強化していくと、製品ポートフォリオをです、ね、アップデートしていくという形になります。これはの私がえー、昨年の,あのチャプター3の方針をお話ししたときですね、チャプター3の間で、あのブランドもテクノロジーソリューションも商品ポートフォリオ、技術ポートフォリオをです、ね、一新していきますということを申し上げてますけれども、それがです、ね、あのこの下期を中心としてです、ね、われわれ予定しているという形になります。えー、同時にです、ね、あの積極的な研究開発投資ということは、引き続き、あのえー、を勘案してです、ねあのえー、一桁のセグメント利益増という形にはなっております。はい、次のページはテクノロジーソリューションの40期のガイダンスになりますけれども、売上、セグメント、利益ともです、ね、2桁成長という形になります、えーあのー。予測の条件のところで申し上げているサプライチェーンの課題というのは非常にまだありつつです、ね、一定程度考慮しつつも、えー、お客様とです、ね、強い関係を維持しつつ、新しいデジタルペンのです、ね、新しいユースケース、新しい用途の開拓と実装していくと。まあ、そういうプロジェクトをしっかり取り込んでいくということを取り組んでいきたいと思います。で、あの同じくですね、積極的な経験開発費をあの監視しながら、えー、進めていくという形です。はい、えー、投資計画のところです。研究開発費ですね、67億円ということで、前年同期比 22% 増、えー、39期、1000期がですね、約55億円の研究開発費ということだったんですけども、まあ、そこからですね、2桁成長。の研究開発費を予定しております、まあ、こちらはですね、本当にあのしっかり、えー、あのお客様に価値をお届けできるあの、えー、技術会社だということで、こちらにあの研究開発のところにですね、我々フォーカスをしているんですけども、まあ、このざっくりですね、この研究開発費というふうに申し上げたときに、あの大体この中でその、まあ、製品を開発していく製品開発費だとか、あとその製品一個一個のプロジェクトではないんですけれども、例えば半導体だとか、そういう技術プラットフォームみたいな、そういうあの将来にわたる技術プラットフォームの開発、技術開発の部分だとかですね、あともう一つは、あのチャプター3で掲げている新しい効果価値ですね、人工知能とデジタルインクを組み合わせる、えー、ソリューション。えー XR 空間とデジタルインクを組み合わせる、そしてセキュリティとデジタルインクを組み合わせる、この3つをですね、われわれ新しいコア価値というふうに定義づけてますけれども、まあ、この3つの分野に対しての、えー、開発投資と、まあ、こんなふうにですね、われわれ区分をしていて、あのーまあ、ざっくりですね、この研究開発費というふうに申し上げたときに、この、えー、チャプター3の新しいコア価値の分野については、だいたい2割程度、2割程度のですね、費用をここに投下しながら、しっかりチャプター3の新しい体験を作っていくと。いうことをしております、はい、その他、資本的質、原価償却費もですねあの前年比でいうと少し上がっているんですが、これはやはりすべてですねあの売上お客様の提,への提供価値にあのダイレクトにつながるですねあのそういった金型あの費用等ですね
によって計上されているものでございます。はいえー、株主様への還元策でございます。あの基本方針は変わらずで、えー、今期ですね、40期は1株当たりは、えー、配当金20円ということで、えー、まず最初、あのー、予測させていただきたいと思います。あの前期ですね、39期がまあ20円ということで、配当成功はだいたいその 30% 程度ということで、まあ、これを維持しながらですね、あの20円と。いいいう配当基金を設定させててたただきたいと思いますもちろんこれあのベースラインシナリオで上振れがその実績が出てきたということであればですねそ,れそちらあのこの配当金に、えー、反映できるタイミングでですねまたこちらをアップデートしてまいりたいというふうに思ってます、えー、最後ですね40期の、えー、予測の最後の部分ですけどももう一つの株主様への還元策ということで、えー、自己株式の取得および自己株式の償却の部分ですえー、自己株式の取得の部分なんですけどもこの40期もですね、えー、取得総額としては、えー、20億円を上限としてしっかりと我々あの自己株式を取得してまいりたいと思いますこちらの去年の5月に発表した向こう4年で100億を上限とした株式自己株式取得とこの,、えー、あのストーリーに沿ってですねこの40期も20億円を上限とした自己株式取得を進めてまいります。同時にですねあのこれまで取得した自国株式の分あの自国株式の一部ですね焼却ということで、まあ、こちらをまた再び市場に放出するというような、まあ、そういった懸念を払拭する意味も含めてですね自国株式の焼却を200万株ということで今日こちらあの、えー、あの取締役決議をしてですね発表させていただいております。以上ですね株主様への還元をしっかりとしてまいりたいというふうに考えております。はいえー、以上ですね、39期の決算の概況と、今期40期のですね、あのー、業績の予測をさせていただきました、ガイダンスをさせていただきました。で引き続きまして、ですねここからは、えー、チャプター3、中期計画方針、去年から始めている、向こう4年間のチャプター3の、えー、進捗具合と、ですねあとどういったその戦略がど,どこまであの進捗しているのかというその戦略の軌跡みたいなものをです、ね、実例を伴いながらちょっと少しシェアさせていただきたいと思います。はいえー、まずはです、ね、ちょっとその簡単な振り返りということでチャプター3の肝の簡単な振り返りということでこちらにあの挙げているのはあのチャプター3の理念ですねこれはチャプター2から引き続きテイクオーバーしている理念ですけどもライフロングインクと。とということで、まあ、ライフロング一生という長い時間をかけてお客様と社会に対してですね我々の,この手書きの技術をもってして意味のある体験をこの一生という長い長い時間軸でご提供し続けていきますというこれワコムからお客様と社会に対しての約束という形でこれを理念に掲げておりますライフロングインク。でこの理念をですねあの実践していくという視点で。あの5つの戦略軸をですね発表させていただきました。これ昨年の5月に発表したものです。えー、1つはですねあの我々テクノロジーリーダーシップということで我々技術会社なんだということで技術にフォーカスして技術でお客様への価値提供の源泉を作っていくということ。で2番目はですねこのコミュニティエンゲージメントコミュニティと連携していく。バコム1社ではですねもはやその深い体験を作ることはできないのでコミュニティお客様パートナー様と連携しながら新しい深い体験を作っていきますと。まあ、この2番目の戦略軸ですね。で3番目がですね、新しいコア技術、新しいコア価値をご提供していきますと。これはあの先ほど来申し上げている人工知能とデジタルインク、そして XR とデジタルインク、そしてセキュリティとデジタルインクと、まあ、こういったこの3つのですね、我々が今技術開発しているこの手書きの技術と非常に親和性の高いあのセクターを選んで、この3つをですね新しいコア価値として立ち上げていくというのが3番目の戦略軸でございました。4番目はですねこちらあのテクノロジーイノベーションあの技術革新をいろいろ起こしていくんですけれどもこれは必ずしもですねあの財務的な成長だけではなくてあのこの技術革新で持続可能な社会にしっかり我々貢献していくというこの覚悟を実践していくというのが4番目の戦略軸です。最後5番目がですねこの1234の集大成でもあるんですけども意味深い成長メーニングフルグロースということなんですけどもこちらはですねあの財務的な成長はしっかりと我々遂げながらその上にですねあのこの人間と社会にとってそれぞれ意味のある成長というものを模索していくあのワコムを構成している社員チームメンバーもそうですしお客様も社会もですねコミュニティもパートナーさんもですねそれぞれみんなあの違う
意味のですね成長のイメージを持っていらっしゃると思うんですけれども、まあ、そちらをですね多角的多面的な成長をですね目指していくというのがワコムのミーニングフルグロースということでございます。まあ、この5つの戦略軸を掲げながらチャプター3を推進していくという形になるんですけれどもあのその戦略の軌跡を、えー、少し進捗をご,ご説明する前にですね一,一つですねこのワコムがじゃあこのチャプター3を推進していく事業のベースとなる市場の様相というものを少しだけあのシェアさせていただきたいと思います。あのこちらはですね、あのまあ、正直、このペンが何本売れて、あのコンペスターとシェアをどれぐらい争っているという、そういう市場の見方もあるんですけれども、少し大きなマクロの視点ですね、我々は今、ワコンはですねブランド事業もテクノロジー事業も、両方ですね、今、新しい事業を作っている、新しい市場を作っているというふうに考えています。じゃあそのワコムが作っていくこのデジタルペンに関する事業機会というのは一体どういう市場ドメインになるのかというのをこちらに図示しております。こちらはですね3つあります。あのデジタルコンテンツの制作、創作のですね市場があると。でもう1つはですね教育の DX ですね。教育の DX、エトテックと呼ばれるような市場。こちらも1つ大きな市場ドメイン。そしてワークフローの DX ですね、デジタルトランスフォーメーションということで、あのいろんな一般企業の方々のワークフローを含めてですね、あのワークフローの中で DX が起きていく、まあ、この、えー、大きな市場ドメイン、この3つの市場ドメインですね、どれもすべてあの年次成長率でいうと2桁の成長の市場なんですね。で規模も非常に大きい市場です、まあ、これが全部ワコムの市場ですということではないんですけどもこういう大きなかつ成長をこれから持続的な成長を遂げていく市場の中にですね我々の事業を作っていく我々は新しく今事業を積み上げつつあるんですと、まあ、そういった形で市場を捉えたいと思っています。この次のページでは、この3つの市場ドメインの中ですね、デジタルペンと、このペンから出てくるデータを使ったデジタルインクの使用用途をですね、事例で挙げています。あのデジタルコンテンツの部分で言うとですね、あのおなじみのアニメ制作、映画制作、ゲーム、漫画、イラスト、これはですね、もうみんな今、あの右肩上がりで伸びている市場。あの写真、いや動画の編集だとかですね、あと工業デザインのワークローも伸びていますし、あとこのプロではなくても手書きでコミュニケーションをしていく、こういった用途も増えていますし、あと今後ですけども、エクスタル空間、メタバース空間の中で創作していく、こういったようなあのデジタルペン、デジタルインクに関わるですね、使用用途に関わる市場がですね、この大きなデジタルコンテンツ制作創作市場ドメインの中に作られていくということになります。同じ意味ですね、教育 DX、エドテックの市場の中ですね、あの幼児教育からあの高等教育まで、で私塾あの,の教育含めてですね、あのこれ、どんどんその伸びている市場があります。ここでペインがどんどん使われていく。まあ、こういった形ですね、我々の市場をです、ね、作っていく。ワーク,ワークフロー DX の中でも、あの行政窓口だとか、電子投票の,あの電子化だとか、あと医療機関や金融機関、まあ、こういったあのバーティカルな分野、そして一般的なワークフローの中でも DX がどんどん、えー、進行していく。まあ、この大きな2桁成長を遂げていくワークフロー DX の市場ドメインの中で僕らのデジタルペンとデジタルインクの使用用途をあのフックにしてですねあの事業機会を作っているという形になります。そしてこれ今現行の事業だけではなくて次のページでお見せしているのがこのそれぞれのポテンシャルの高い市場ドメインの中にですね僕らがチャプター3で定義した新しい効果値 AI とデジタルインク、XR とデジタルインク、セキュリティとデジタルインク、これがです、ね、全部しっかりと刺さっていくと、あのこれらがあのサービス事業として立ち上がってきたときはです、ね、やはりこの大きな持続的成長を止める遂げる市場ドメインにです、ね、刺していくんだと、まあ、こういった理解で,です、ね、我々あの市場を捉えていきたいというふうに考えております。はい、こういったあの市場環境の中で,です、ねあの、じゃあ我々、昨年 FI39、39期ですね、どんな戦略の軌跡をたどってきたのかということと、じゃあその中でチャプター3の進捗はどこまで進んでいるのかということをあのシェアさせていただきたいと思います。まず、えー、1番目、こちらはですねあの、デジタルコンテンツの需要の部分です。あこれからですね、あのお見せする十数個の事例で、この左の方にこのアイコンが見えると思うんですけど、あのそれぞれ先ほどあのお見せしたチャプター3の5つの戦略軸ですね、あの技術。リーダーシップだとか、新しいコア価値だとか、えー、コミュニティ連携、このアイコンが全部押されているので、後ほどあの組み合わせてご参照いただければと思います。こちらはですね、あの技術リーダーシップのですね、あの戦略の、えー、進捗でもあるですね部分なんですけども、
、アフターコロナの時代、デジタルコンテンツの需要がやはりどんどん伸びているということが言えると思います。こちら挙げさせていただいているお客様のロゴありますけれども、ネットフリックスさんとかも今、どんどん増えてますし、東映アニメーションさんのアニメ制作も増えています。であのビリビリさんはこれ中国の SNS の動画プラットフォームでこちらもどんどん伸びていますしあと鈴木さんはですねこちら自動車業界であのデザインのワークフローですねあの我々の商品でこうリニューしていただいている HPA というのはこれハリウッドプロデューサーアソシエーションということで今そのデコンテンツのですねあのエンタメコンテンツのクリエーションのやはり新しい時代新しいフレームワークを作ろうという、まあ、こういうアソシエーションが始まっているんですけども去年ですね我々こちらにもしっかりと招待されてあの我々の技術をですねここに実装していくという取り組みをしておりますでこの下をですねあのムーホーヨーさんとかテンセントさんのゲーム会社ですね中国のゲーム会社でもこちらも我々の液タブペンタブがですねどんどん使われていくでやはりそれが単にその液タブペンタブが変わりていくということだけではなくてですね新しいデジタルワークフローが出来上がっていますそしてそれをリモートで制作していくというワークフローが出来上がっていますあのさらにですね仮想化バーチャライゼーションと言われるようなクラウド環境の中でコラボレーションしながらものを作っていくそんな環境はですね立ち上がりつつあるというあの傾向にありますその一つ大きな、えー、あのフットプリントですね軌跡としてあのシェアさせていただけるのがこの4社共同実証実験の話でございます、えー、ワコムとですねあとスタジオカラーさんあの新,エバン新エヴァンゲリオンを作られているスタジオカラーさんと、えー、ソリューションプロバイダーのスプラッシュトップさんとドコモさんとですねこの4社で、えー、新しいリモートクリエーションをですね支えるリモート体験というものを開発実証実験しました 5G とですね画面転送とエキタブ、まあ、あとデジタルインクを組み合わせてですねリモートドローイングをあの実証実験するということでこちら非常に成功率に終わってますあのアーティストの方ですねからもですねこの 5G 画面転送の環境の中でしっかりアコムのエキタブデジタルインクですねまるでスタジオに集っているようにこのリモート環境なんですけどもまるでスタジオのローカルにいるようにですねしっかり作画ができるというようなコメントをいただいたりですね非常に成功に終わっているということですこちらを今商用化に向かって磨き上げていくという形になりますえー、こちらをですね次の事例はこれも同じくテクノロジーあのリーダーシップの事例になりますけれども、えー、教育現場でのワコム商品ですねこちらあの、ま、存在感を増しているということになりますこちら今いろいろ事例を挙げてますけれども韓国の大学で,ですねあの今すごく需要が増えているウェブトゥーンですね縦読み縦スクロールの漫画これ増えてますけどやはりこれを専門に、えー、教えるですねウェブトゥーン学科ができたりもしてるんですけどもそこで全部ワコムのシンティークエのエキタブをですね使っていただくとかあとそのヨーロッパの職業訓練校だとか、深センの映画制作の学校だとか、この ESCP というのはヨーロッパのハイブリッドの高校ですね、高校のリモートとリアルをあのハイブリッドで行えるような教室を構築していたり、あとこの2つはですね、あのヨーロッパ、えー、イギリスの方ですね、あのスティーム教育を中心とした、そういう、えー、デジタル教育の中でですね、これ、クロームとの組み合わせです。クロームブックとの組み合わせで、えー、ワコムのイタタップを使って、あのコラボレーション事業をすると、まあ、こんな事例にもです、ね、使われるようになってしっかりと教育現場の,です、ね、あのポジションを作りつつあるという形でもあります。はい、で次のです、ね、事例がこれもテクノロジーあのリーダーシップの,あの事例であり、えー、あの DX ですね各種 DX の事例でもありますけれどもこちらの、えー、事例としてはです、ね、船橋さんと川崎さんの、まあ、市役所でマイナンバーだとかです、ね、そういったあのドキュメントをですね扱う窓口をですねデジタル化するということであの事例紹介させていただいてます。あのマイナンバーですねあの最近もこう申請はですねこのワコムの液タブでしていただくというようなことが増えていますけれどもしっかりとこういういろいろな地方自治体にですねあの入っているということです。であのお隣韓国でも次世代住民登録システムということでこちらもそういう住民登録だとかそういう戸籍の管理というところは我々の液タブでやると。いうような形でしっかり入っているというのと、あのこちら2つの事例はあのタイの銀行とですね、ではあの再認証システムですね、あの金融取引の時にまあ再認証していくということで、我々タブレットだけじゃなくてこの再認証のソフトウェアモジュールを納入させていただいたりですね、あのブタペスト市ではですね、やはりデジタル市民情報システムをそのセキュリティ最後最後のですねセキュリティを再認証でかけていくと、まあこういった事例も少しずつですね出てきていると。いう形になります、えー、進む DX の中で我々の,あのハードウェアとです、ね、ソフトウェア両方が入っているという事例でございます。
一方ですねテクノロジーソリューションの方ですね、えー、あの技術を切り出して他のお客様に実装していく事業ですけどもこちらあの事例としてはですねやはりあの帰ってきたノートタイプということであのこちらの Galaxy S22 ウルトラですねあの一旦ですね、えーフォルダブルというのを去年の夏出してすごいこれイノベーションですね世界初の折りたたみスマホにペンを実装していくという世界初の,あの実例でしたけどもあのギャラクシーノートあの本体にペンを格納するタイプのノートシリーズはなくなってしまったんじゃないかという話があったんですけどもしっかりと返ってきたノートタイプということで S22 ウルトラですねペンを格納するタイプとしてこの冬にですねあのローンチされてますあのタブレットも増えたりしてですね、まあ、あの結論としてはこの新しいギャラクシーシリーズということで S ペンつまり我々のペンの技術が搭載されるですねポートフォリオが増えたという形であの圧倒的なペン体験というのをですねサムソンさんギャラクシーさんと一緒にですね作っているという事例になります。えー、もう一つですねテクノロジーソリューションの事例でいうと富士通さんですね、あのー、先,先月ですねこちら発表させていただいてますけども最新のモバイルパソコンにワコムのですね最新の AS 技術これ静電容量方式ですね、あのー、タッチをベースとしたペンの技術こちらを搭載させていただいてます。これ今あのこちらあるようにあのナジュコさんっていうあのトップクリエイターのですねイラストレーターさんにこの,あの AS 技術と富士通さんの最新パソコンを使っていただいてですねあの一緒に共同プロモーションしたりしてるんですけどもこのクリエイターの方もですねこれはいいですねとあのクリエイタークリエーションあの頼るですねしっかりとしたあの最新の書き心地をあの搭載できているということとあとそういう、まあ、軽量もう 599g みたいな究極の軽量を支えるえこだわりのものづくりみたいなところにもあの我々の技術がしっかりあの使われているという形になります。はいえー、ここからはですねあのチャプター3の、えー、3つの新しいコア価値というところでどんなふうにその、えー、3つの新しいコア価値の開発が進捗しているかというお話になりますまずはこの XR 空間とデジタルインクというところなんですけどもこちら今開発中でございますワコム VR ペンなんとかですね来期41期にはですねあの量産という形で持っていきたいということで今あのいろいろ苦労しながら開発をしてるんですけどもこちらの事例は去年の11月のコネクティッドインクであのイクリエさんというあのフィギュアのフィギュアのですね会社さんフィギュアの制作の会社さんですね原型師と言われているフィギュアの、えー、こ,のこういうあのデータを作られる会社さんですねとコラボしてですねこの僕らのいわゆる VR ペンあの空間にですね VR 空間に直接あの描画できるあのペンですねこちらを開発してるんですけども、まあ、こちらを一緒にコラボ検証したりしてます非常にあのユニークでこれが商品化あのされた折にはですねこれもう本当に使えるという高評価いただいてると同時にですねあの近年出てきてるこのメタバースの上でメタバース空間の中でやはりクリエーションしたりコラボレーションしたりする、まあ、こういった用途にもですね、まあ、あのベストフィットしていくワコム VR ペンであるとこれをですね今我々あの開発を加速しているというところでございます。はい、えー、チャプター3に掲げた3つの新しいコア価値のうちのもう1つですね、2番目、セキュリティとデジタルインクの部分です。こちらはあの昨年来ご報告申し上げてきましたけれども、このワコムの独自技術である、まあ、こういったあのいわゆる透かし絵、デジタルの透かし絵みたいな部分だとか、ワコムのサイン認証の技術を使って、あとブロックチェーンと組み合わせてですね、確かにこの絵は私が描いたものであるという創作の証をですね、しっかり発行して、そのアーティストさん、クリエイターさんとその作品そのものの著作権を守っていくあのサービスですね。こちらの技術モジュールを今開発していて、我々これをワコムユイファイ、あのユっていくっていうようなそのユイっていう言葉を使ってですね、ワコムユイファイというサービス名をつけてこれを開発中です。これあのなんとかですね、あの今期中に。えー、非常に数は少ないながら実際にあのユーザーさんに使ってもらえる、まあ、MVP と言いますけどあのミニマムバリアブルプロダクトであの非常に限定された規模にはなるかもしれないですけどもあの実際にご体験いただけるサービスに何とか仕立てていきたいという形であの頑張っているところでございます。はいえー、3つのコア価値の3つ目ですね3個目はあの AI とデジタルインクです。こちらの事例は2つあるんですけどまずこちらにお出ししているのは奇跡アートということでこれ去年も発表させていただいてますけどもプリファードネットワークさんとセルスさんとワコムの3社共同ですねこの創作の奇跡を可視化するというプロジェクトに取り組んでいますこちらはあの創作あのクリエーションですね完成品のアートワークをもちろんしっかり楽しんだりご提示したりするということに加えてですねこの完成品のアートワークに至るまでの創作の奇跡をですねデジタルインクとあの AI 人工
、あの知能を使って可視化していくというサービスになります。これちょっとあの実例で言うとですね、あのエモンっていうものですね、この指紋ならぬエモン、それぞれのアーティストさん、それぞれのアーティストさんの作品固有のですね、エモンみたいなものを抽出するというプログラムを作っていてですね、今こちらちょっと動画で見えているかとは思うんですけども、左側に見えているのが、そのアーティストさんが作られている作画の様子ですね。画面の録画です。で右側にはですね、その、えー、アーティストさんが作っているその筆使いだとか筆使いの特徴量をですね、あの人工知能で抽出して、それをこの右側のあの指紋ならぬ絵紋みたいな唯一無二となり得るですね、この、えー、二次元のですね、あの絵紋で表現していくと、まあこういったようなあのサービスを今作っています。これあのちょっとまだまだ途中なんですけども、これもコネクティッドインクの、今年のコネクティッドインクの11月ではですね、あのしっかりちょっとこの具体的なサービスがイメージできるような形で、あの再びですね、ブラッシュアップした体験をお届けしたいというふうに考えております。はい、これはあのいくつかあのアーティストさんとですね、今、あのこう NDA の中でインタビューをさせていただいてるんですけども、どの、えー、クリエイターさんもですね、これ非常にあの有用なあの価値を持つですね体験になるんじゃないかというようなフィードバックをいただいています。この絵文だけではなくてですね、その特徴量を言葉で表すとか、そういったこともまあいろんなアバレーションを考えております。はい、もう一つですね、AI と人工知能とデジタルインクを組み合わせてご提供していくサービスとしてですね、このデジタルインクあの使ったあの個別最適化教育の提供ということに向かってあの。開発を進めていますこれはあのおなじみとなる、まあ、ジェット会さんとのコラボレーションですね、このパイロットプロジェクトとして今、進めさせていただいてます。でこちらにあるのがですねあの、学びの奇跡共同宣言ということで、ジェット会の藤井社長様とですね、あの私の遺伝の署名しながら、本当にこの、えー、宣言した内容はですね、あの去年の11月に宣言をしてるんですけども、デジタルインクを活用して、この新しい教育サービスをですね、作っていくという、こういう共同開発をしましょうということと、学びの軌跡をですね可視化していくこの筆使いを可視化していくそしてあの合ってる間違ってる正誤だけではないああの学びの特性に寄り添ったですね新しい教育サービスをですね開発展開していくんだと、まあ、これをあの試行錯誤の力をですね可視化してあの生徒さん一人一人に合わせた教育サービスということでこれを、えー、今鋭意進めているところでございます。あのこちらもですね、この状況のアップデートっていうのは、この11月にさせていただきたいと思うんですけども、このチャプター3の中でですね、これをしっかりあの、えー、あの具体的なサービスとして立ち上げていくということで、開発中でございます。まあ、今、ずっとこう申し上げてきた、その AI と人工知能、XR とデジタルインク。あのすみません AI とデジタルインクですね、XR とデジタルインク、そしてセキュリティとデジタルインク、こういったあの3つのコア価値をですね我々開発進めてるんですけども、これ、やはりワコム一社ではですねあの開発はできないですし、あの体験というところになると、やはりパートナーさん、コミュニティと連携して、その体験を実装していく必要があるという形になります。それらのですね、あの具体的な事例というのがですね、あのいくつかちょっとこの先お見せするあの内容になります。えー、こちらですね、あのセルシさんとのですね、あのフィクション業務提携という形になります。深掘りの業務提携ということで、あの2社はですね、共通のユーザー顧客を持っている中で、しっかりこのロードマップを共有しながら、長期的な時間軸で、あの戦略的にこのお互いのリソースを投下してですね、共同でサービスの運営ということまで考えましょうと。ただし、お互いを縛り合うんだけど、縛り合うということではなくてですね、お互いその他のパートナーシップを維持しつつですね、こういう深掘りの協業体験をしていきましょうという資本業務提携を実施しております。で、その中でですね、あのこちらあの開示しておりますけれども、クリエイティブ教育だとか、その先ほどあった創作の奇跡体験の可視化だとか、あとデジタル著作権の保護。そしてリモートクリエーションのですね技術だとか、あとワコム以外 OEM のお客様に対するあのペンの技術の体験の提供、まあ、その他あのユーザー体験の向上に関わるプロジェクトですね、こういったものを共同開発、共同提供していくんですけども、最大のポイントは、このワコムの技術とですねセルシさんが持たれているクリップスタジオという,もう世界最大のドローイングアプリケーションのこの UX と組み合わせてですね、組み合わせてお客様にですねご提供していく。このスキームがですね、今回の資本,提携業,資本業務提携の中で,ですね、あの実現が可能になってきているというところがですね、あのポイントでございます。
、えー、同じようにですね、あの他の会社、SETEC さん、これ去年ご報告していますけれども、SETEC さんとのコラボレーション、こちらも追加資本提携ということで、あの総計約2億の、えー、資本提携、約 10% なんですけれども、させていただいて、あの弊社から取締役,取締役も派遣して、ですねあのワコムディビジョンという SETEC さんの中に、ワコム専用の十数名のエンジニアからなるですねディビジョンを設立させていただいて、このチームがワコムチームと一体になりながら、サービスの共同実装をですねあの一緒に取り組んでいる、あの教育の AI プロジェクトだとか、あの著作権保護のプロジェクトなんかを一緒にこうサービス実装で取り組んでいるという形になります。えーまあ、あの他にコミュニティあの連携の実例で、あのエドテックですねあの、日本最大のエドテックのコミュニティエドベーションと連携をしているという事例だとかですね、あとこちらはあのアカデミアとの連携になりますけれども、中長期視点であの学術研究機関とあのいろいろ連携してます。あの事例を挙げているのはすでに論文も出ている事例なんですけども、ニクトさんとですねワコムで、この脳活動とデジタルペンの関係性だとか、明治大学さんとはですねこの筆跡とその記憶のシステムの連携性、こ,んこういったことをですねあの中長期で基本度を研究したり、あとその環境をケアする素材、新しい素材なんかも研究機関さんと一緒に開発したり、そういったあの実例でもございます。あの今出てきた環境のところで申し上げますと、この環境の、えーあの持続可能な社会に対して貢献していく、これをですねやはり我々商品開発と技術開発を通じて環境貢献していきたいということで、今できること、その修理しやすい構造にするんだとか、ですねあの部品の中でリサイクルしやすい金属部品をなるべく使うとか、プラスチックであってもリサ,リサイクルプラスチックを多用していく、そして箱なんかも簡易化したり、銅鉱物を減らしたり、この箱のですねインクなんかも。あの自然に優しい素材を使っていく今できることをこの新製品の中でどんどん実現していくという取り組みをしているのとあと長期的にはですねこういった環境ケアの新素材をですねあの学術研究機関と一緒に開発する、まあ、こんなことをですねやったりしています。同時にその開発だけではなくて日常のビジネスシーンですねこの壊さないんだと使い続けるんだというこのスピリッツを実装していくということで前もご報告したこの端材を使ったそのステージとかですねあと端材を使ったこの商品の重機台みたいなことも我々やっていて実はこれ去年ですねあの日本空間デザイン賞の中でサステイナブル空間賞を受賞してですね我々のこのスピリッツとこの取り組みがですねあの一定のご評価をいただいたりもしています。まあ、こういったその環境に対する取り組みも含めてですね社会に対する取り組みも含めてあのこちらはですねワコムストーリーブックというふうにまだ課題なんですけど銘打ってですねこの統合報告書の内容をカバーする形でワコムストーリーブック僕ら,があの僕らの理念だとか取り組みのポイントだとか環境に対するケアだとか社会に対する取り組みこういったことをですねあの一眼的に一覧的にですねご覧いただけるようなワコムストーリーブックをですねなんとか今期中にですね発行したいということで取り組んでまいりますはいもう少しですね最後ちょっと時間使っちゃってすいませんあの、えー、ミーニングフルグロースということで意味深い成長ということでコネクティッドインク去年ですね11月に実施しました新しい人間の表現というのはどういう形なんだ新しい人間の学びというのはどういう形であるべきなんだということを、えー、コミュニティパートナーの方々と共にですねあのここで問いかけて実演して発信していくという社会イベントになっています今年もですね11月後半2022年やってやりますでいろんなあのパートナーさんコミュニティと共にですね和光の新しい技術発表とかこういったこともですねこちらでやっていきますのでぜひご覧いただければと思いますはいあの同じくミニフルグロースの中でですねあのヘラルボニーさんあの障害を持ったアーティストさんの作品をですねしっかりこちらが評価されて対価が回るような社会システムを作っていくということを掲げているですねヘラルボニーさんスタートアップの会社さんと組んでですねあのいろいろやっておりますあのこう地方自治体のですねコラボレーションのプロジェクトやあのコールレスポンスというプロジェクト名を銘打ってですねこの障害あの思ったアーティストさんの原画に対して意表現でレスポンスアートを作ってですねアートがアートを紡いで結局その障害のありなしは関係ないんじゃないと、まあ、そういう体験をあの発信し続けるこういうプロジェクトをですねあのこのミーニングフルグロース意味深い成長の名のもとにですね進めたりしています。はい、こういったあの取り組みですね、チャプター3の進捗なんですけれども、まあ、最後ですね、じゃあその財務的成長の進捗っていうのはどういったところにあるんだというのをですね、あの最後チャートでお見せしたいと思います。こちらのチャートはですね、あのチャプター3成長のイメージということで、去年あの5月にお見せしているものです。この青の部分がですね、現行の技術と現行のビジネスモデルによって、まあ、大体一桁台の
その成長率というのはあの見込めると思いますというのがこの青の部分ですね。でそれに加えてですねこの緑の部分、これあの来期 FI41 期から徐々に立ち上がっていく新しいコア価値、新しいビジネスモデルによる、えー、新しいその成長の区分ですね。これがですね、まあ、チャプター4に時期もかかるんですが、こちらがこう現実化していくときにはですね2桁成長というのも見えてくると思います。まあ、そういったお話をあのしておりますこれをですねこのチャートに39の実績と FI40 今期のですね予測をちょっとオーバー,オー,バーレイあのすかしえではめてみるとですね、まあ、若干ながらあの計画を上回るイメージであの進捗していますということをご報告できると思います。はいといったようにですねすいませんちょっと時間をたくさん使ってしまったんですけれどもあのあの意味深い成長のためにということで、えー、我々チャプター3のですねあのを推進しているということとですねあの FI39 の業績結果と40期の予想のガイダンスをさせていただきました。ご清聴ありがとうございます。